na wanahabari wote taarifa yangu hasa inahusu uendeshaji wa shughuli za kimahakama wakati huu ambao dunia inapambana na tahadhari ya janga la corona mahakama ya Tanzania ni taasisi ya umma ambayo vile vile inatakiwa kutekeleza maelekezo na tahadhari mbalimbali ambazo zinatolewa na serikali yetu kupitia wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto kwa hiyo nawasihi watumishi wote wa mahakama pamoja na wadau wote wa mahakama tufuatilie taarifa hizo ambazo zinatolewa mara kwa mara na wizara ya afya kuhusu namna ya kuzuia kuenea kwa hili janga la ugonjwa wa corona na waandishi wa habari nimewaiteni hasa kwa ajili ya kuwafahamisha kuhusu hatua mbalimbali ambazo tayari mahakama ya Tanzania imechukua ili kuungana na jitihada za serikali ambayo serikali kwa kweli ndio yenye kauli ya mwisho kuhusu masuala ya afya na kuhusu tahadhari mbalimbali ambazo zinatolewa mara kwa mara taarifa ya kina zaidi kuhusu nini ambacho mahakama inafanya itatolewa na viongozi wa mahakama waliopo Dar es Salaam hapo kesho lakini nimeona si vibaya leo nizungumzie mambo ya jumla jumla kabla ya yale mambo ya, ya, ya ndani zaidi yatakapoongelewa hapo kesho na kama mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani alivyosema tarehe 18 mwezi wa tatu mwaka huu kuhusu ugonjwa huu alitumia lugha ya Kiingereza akisema don't assume your community will not be affected kwamba usifikirie huu ugonjwa hautagusa jamii yako hautagusa nchi yako hautagusa familia yako au hauta kugusa we mwenyewe. Kwa hiyo sisi mahakama watumishi wote na wada wote wote tujitayarishe kama vile ili janga litatugusa, litagusa ndugu zetu, litatugusa watumishi wenzetu na tujiweke katika hali ya utayari na tuwe ni sehemu ya kuzuia kuenea kwa janga hili. Kwa hiyo jumuiya ya mahakama inayozungumzia wadau wetu ni pamoja na, na wafungu walio magerezani, mahabusu, mawakili wanaokuja mahakamani, wananchi walio na mashauri mbalimbali mbali, na wadau wa aina mbalimbali ambao wanakuja katika mahakama na mahakama ni maeneo ya mkusanyiko wa watu. Na tayari nadhani mmeshaanza kuona baadhi ya tahadhari ambazo tumezichukua ambazo kila anaingia katika majengo yetu ana yazingatia vile vile mkurugenzi wa shirika la afya duniani alisema kwa lugha ya Kiingereza don't assume you won't be infected prepare as if you'll be infected kwamba usidhani kwamba huwezi kuambukizwa kwamba pengine ni ugonjwa wa wazee ugonjwa wa watu wa Italy ugonjwa wa watu wa jamhuri ya watu wa China hatuko huko tena jichukulie kwamba unaweza kupatwa na hilo janga na tuwe vile vile katika hali ya utayari alizungumzia kwamba there is hope kwamba matumaini yapo tunaweza kusaidia kujenga hayo matumaini ya kupunguza misongamano ya kuchangia kuzuia kusambaa kwa huu ugonjwa kwa tahadhari mbalimbali ambazo tumezichukua. Kwa hiyo wadau wetu ni lazima wakubali mabadiliko ambayo yameanza kuonekana katika mahakama ambayo tumeyaweka kwa mfano hakuna wasindikizaji katika mashauri mbalimbali. Mbali. Tunataka wadawa peke wadawa peke yao ndio waingie kunawa mikono na kutumia zaidi mitandao ya kijamii katika kutoa huduma za utoaji haki. Kwa hiyo wananchi tunaomba vile vile watuelewe wakati tunaendelea katika mapambano. Mkurugenzi mkuu wa eh, shirika la afya duniani vile vile alisema this virus is presenting us with unprecedented threat but also gives us the opportunity to adjust. 
inatoa nafasi ku, inatoa tishio kubwa sana ambalo pengine dunia haijapata kupambana na tishio hilo lakini vile vile inatoa nafasi ya sisi kuonyesha ubinadamu wetu na utayari wetu wa kukabiliana na janga lolote ambalo limeweza kujitokeza kwa hiyo kuna hatua kadhaa ambazo nitazitaja hapa ambazo mahakama imezichukua kama mchango wetu wa tahadhari na kama mchango wetu wa kuzuia ili janga lisiendee kuenea mchango mkubwa ambao sisi tutatumia au watu wakubwa ambao tumeitumia ni kutumia tehama zaidi na kuongeza maeneo ya matumizi ya tehama sisi tunadhani matumizi ya tehama ni muhimu sana 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 hasa katika kupambana na misongamano na hasa kuhakikisha kwamba huduma za utoaji haki zinaendelea hazisimami na shughuli muhimu za kijamii ambazo zinagusana na mahakama zinaendelea na matumizi ya tehama ni matunda ya maboresho ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda wa miaka mitano maboresho ambayo yameiwezesha mahakama kujenga miundombinu ya kisasa ya tehama ambayo yatatumika vizuri sana katika kukabiliana na ili janga na moja ya hatua kubwa katika utekelezaji wa maboresho ambayo mahakama imekuwa ikifanya ni matumizi ya tehama katika kuharakisha na kurahisisha upatikanaji wa huduma za kimahakama na kuzisokeza karibu zaidi na mwananchi tunadhani kwamba pamoja na vizuizi mbalimbali ambavyo tutaweka lakini bado huduma za mahakama kupitia tehama zitakuendelea kuwa karibu zaidi na wananchi na wananchi watajaribu kuishi kama walivyokuwa kiishi kabla ya hili janga matumizi haya ni pamoja na matumizi ya tehama katika usajili wa mashauri kwa njia elektroniki tunasisitiza sana 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 ule mfumo wetu wa kufungua kesi wa kuendesha mashauri kwa njia ya elektroniki huu kwa kweli ndio wakati wa kutumia sana kwa sababu kuna changamoto ya ugonjwa na mfumo wa kupambana na changamoto hii upo kwa hiyo usikilizaji wa mashauri kupitia mahakama wa mtandao kwa mfano video conferencing ni jambo ambalo tutalitumia zaidi na tutaomba wananchi wa waelewe kwamba tunaenda huko utaratibu utabadilika tutazoea mahakama ambazo tumekuwa tukizoea upatikanaji wa taarifa mbalimbali za kimahakama kupitia njia za simu tutatumia zaidi hiyo kuliko wadawa wetu kuja mahakamani na kupata taarifa tutatumia barua pepe zaidi ya jinsi ambavyo tunatumia tutatumia tovuti yetu kutoa taarifa mbalimbali kwa hiyo wananchi ambao walikuwa nazoea kuja mahakamani kupata hizo taarifa kuuliza maswali wajaribu sasa kubadilisha maisha ili watumie hizi nyenzo ambazo tayari zipo na hii mifumo inaruhusu mwananchi au mdaawa wa shauri kupata huduma hizi bila kumlazimu kufika katika mahakama zetu na hivyo kuwapa fursa ya kutumia muda wao mwingi zaidi katika uzalishaji wa mali na utoaji wa huduma katika sehemu zao za kazi. Mahakama imeweka mitambo ya kisasa ya tehama kwenye mahakama Masjala Kuu Dar es Salaam. Kwa hiyo tutegemee kesi nyingi zaidi katika Masjala Kuu Dar es Salaam zitasikilizwa kwa njia ya tehama mitambo imewekwa katika mahakama kuu Mbeya kwa hiyo mahakama ya kuu Mbeya itakuwa ni ni mfano mzuri wa matumizi ya tehama mahakama kuu Bukoba kituo cha mafunzo Kisutu chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto vile vile ni kituo kingine ambacho kitatoa huduma magereza ya Keko na Segerea yamefungwa mitambo ili kuwezesha wale ambao wafungwa au mabusu wanaohitaji huduma za kimahakama wapate hizo huduma wakiwa magerezani bila kuwa na haja ya kusafiri na kuja na kuleta misongamano katika maeneo ya mahakama kwa hatua hii ambayo mahakama imefikia kitehama sisi tunadhani ni njia 
au hatua moja wapo itakayowezesha mahakama kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona na hasa kupunguza na kuondoa mikusanyiko katika maeneo ya mahakama hadi sasa mahakama imeshachukua hatua mbalimbali na inaendelea kujipanga katika kukabiliana na janga hili kwa mfano katika kanda ya Dar es Salaam ambapo kuna mashauri ya jinai ambayo yameshaanza kusikilizwa kusikilizwa kwa njia ya mahakama mtandao na kadri siku zinavyokwenda ndio uzoefu wetu utaongezeka na mashauri haya yatasikilizwa mengi zaidi kwa sasa mashauri yote ya jinai katika jiji la Dar es Salaam yanayohitaji huduma ya kuahirishwa kutokana na sababu mbalimbali mbali, watuumiwa waliopo magereza ya keko na segerea hawatalazimika tena kufikishwa mahakamani badala yake mashauri hayo yatayarishwa kwa njia ya mahakama mtandao ili kuepuka mchanganyiko na wa kuwaleta mahabusu na wafungwa kutoka magerezani kuja mahakamani aidha kanda ambazo tayari zina vifaa vya mahakama mtandao utaratibu unakamilishwa wa uwekaji vifaa hivyo katika magereza yaliyo karibu na kanda hizo ili wafungwa na mabusu walioko magerezani katika kanda hizo kwa mfano kanda ya Mbeya, Bukoba au hata Lushoto wanaweza kutoa huduma hizo bila kuwa na haja ya kuletwa mahakamani. Juhudi za kuweka vifaa hivyo katika kanda zingine zilizosalia zinaendelea na, ma, na baada ya muda mfupi huduma kama hizo zitatolewa hatua nyingine kubwa ambayo tayari ipo ambayo ilichukuliwa ni kanuni za kufungua mashauri kwa njia ya mtandao au kwa Kiingereza electronic filing rules ambazo zilitungwa mwaka 2018 na ikatangazwa kupitia tangazo la serikali namba 148 ya 2018 hizi kanuni tayari zimeshaanza kufanya kazi tangu tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2018 hizi ni kanuni ambazo ni muhimu sana 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 katika kufungua mashauri ni ka, kwa kupitia mtandao na ni kanuni ambazo tunaomba sana wenzetu katika vyombo vya habari mjaribu kuzipitia na kuwaelimisha wananchi ni kwa namna gani wanaweza kufungua mashauri kwa sababu tayari tunazo kanuni na tayari tunao mfumo wa kuweza kushughulikia mashauri kwa njia ya mtandao kwa mfano kufungua mashauri mbalimbali vile vile mahakama inashauri wananchi mawakili wa serikali na mawakili wa kujitegemea kutoa ushirikiano mfumo wote hautafanikiwa bila kupata ushirikiano wa karibu wa wadau ambao ni muhimu katika kufanikisha kwa hiyo waelewe mabadiliko ya sasa ni makubwa na yanahitaji uharaka na mawakili wa serikali mawakili wa kujitegemea na wananchi wakikubali kutumia mfumo huu utoaji wa haki Tanzania utabadilika kabisa hata baada ya ugonjwa huu wa corona kuondoka mfumo wa, ma- wa utoaji haki utakuwa ni tofauti kabisa hivi punde hata kesi za jinai zinazoandikishwa polisi zitatakiwa kuletwa mahakamani kupitia njia za mitandao kwa hiyo hiyo ni njia nyingine ya kupunguza misongamano na kuweka zaidi uwazi na uharaka katika utoaji haki njia hii itasaidia sana si tu kupunguza maambukizi ya virusi vya corona bali itaondoshea adha ya usumbufu wa wananchi kusafiri kutoka kuja mahakamani kutoka maeneo mbalimbali mbali. wakati huu mahakama ina, wakati huu ambao mahakama inaendelea kuchukua tahadhari ya kupanua wigo wa matumizi ya tehama ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za kimahakama bila kuwalazimu wadawa na wananchi kufika mahakamani ni wakati ambao tunahitaji ushirikiano mkubwa sana na uelewa hasa kwa wananchi wa kawaida ambao huu mfumo au huu taratibu ni mgeni sana kwao
ni wito wa mahakama kwa wadawa na wananchi kutoa ushirikiano kwa mahakama ya Tanzania na serikali kwa ujumla kutumia huduma hizi ili kuendeleza mapambano na kujikinga na ugonjwa wa corona. Kwa sasa mahakama kupitia maboresho yake ina vifaa vingi sana na vya kisasa ambazo pengine wananchi wengi hawajui zipo na zinafanya kazi. Kwa mfano tuna ule mfumo wa kielektroniki wa kusajili na kuratibu mashauri au GSDS2 ambao ulizunduliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli Februari mwaka 2018 wakati wa siku ya sheria. Mfumo huu vile vile umeunganishwa na mfumo wa malipo serikalini. Kwa hiyo malipo na ufunguaji wa mashauri unaweza kufanyika bila haya, ku, bila kuwa na haja ya kuleta fedha mahakamani. Na mifano ipo ambayo malipo inafanyika bila wananchi kuja mahakamani. Vile vile kuna mfumo wa kuwasimamia na kuwatambua mawakili ambao ni halali ambao wananchi wanaweza kuingia na kuangalia kama wakili ambaye amejitokeza mbele yao ni wakili ambaye ana leseni iliyo hai. Kwa hiyo wananchi tumempa nguvu ya kuweza kujilinda na utapeli ambao unaweza kutokea. Vile vile tuna mfumo wa kuhifadhi maamuzi yote ya mahakama ya rufani na mahakama kuu. Mahakama ya sasa tunaondoka kwenye kuchapisha majarida ya law reports zile zitachapishwa chache tu na zitakuwa ni chache ambazo zinachapishwa lakini ukitaka hukumu zote zinazosomwa mahakama ya rufani zinazosomwa mahakama kuu tembelea mfumo wa tanzli ambao unaendeshwa na mahakama kwa hiyo huna sababu ya kulalamika kwamba law reports hazijachapishwa wakati unaweza kupata hukumu zote kwa njia ya mtandao bila gharama yoyote vile vile tunao mfumo wa video conferencing ambao unatusaidia sana na huu mfumo unapendwa sana na wadau wetu wa magereza kwa sababu unawasaidia vile vile kupunguza gharama unawasaidia shughuli za usalama na unarahisisha utoaji wa haki bila ya hawa wafungwa au maabusu kuletwa mahakamani. Kwa hiyo tukiwa na vifaa hivi katika magereza yote. Kwa mfano siku ya leo tulikuwa tunashauri ambalo mfungwa mmoja alitakiwa aje kwenye rufani lakini kwa sababu alikuwa kwenye gereza la mbali alishindwa kuja. Na akaomba tuendelee kusikiliza rufani yake bila ye kuwepo. Lakini kama tungekuwa na mfumo huo katika gereza lake angeweza kufuatilia kesi yake akiwa huko huko bila kuwa na haja ya kuja mahakamani. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo tutalitilia mkazo sana na kwa bahati nzuri tunapata ushirikiano mzuri sana kutoka jeshi la magereza. Kwa hiyo naomba wadau wengine jeshi la polisi takukuru ofisi ya DPP vile vile tujiunge katika mfumo huu ili siku moja tuwe na mahakama mtandao hapa Tanzania. Mfumo mwingine sana ambao wananchi wengi haufahamu ambao upo ni mfumo wa kielektroniki wa utambuzi wa majengo yote ya mahakama Tanzania kujua idadi ya watumishi waliopo, hali ya majengo, mapungufu mbalimbali mbali. na mfumo huu unawezesha viongozi wa mahakama wakiwa sehemu yote ya Tanzania kuweza kutembelea mahakama yoyote kwa njia ya kielektroniki na kuona hali ilivyo sasa hivi kwa hiyo huu mfumo ni muhimu waandishi wa habari na waomba mtembelee huu mfumo kama mnataka taarifa mbalimbali kuhusu mahakama yoyote mnaenda kwenye mfumo huo kama taarifa hazipo mnaenda kwa msajili usika kwa nini taarifa fulani haionekani katika huo mtandao. Kwa hiyo mifumo ipo na janga hili la corona linatupa nafasi au opportunity ya kuweza kutumia kile kilicho nacho 
kuweza kuendelea na maisha yetu kama kawaida. Mwisho kabisa naomba viongozi wote wa mahakama katika ngazi zote huu ndio wakati wa kuonyesha uongozi au leadership kwa kuwasaidia wa Tanzania waendelee kupata huduma za utoaji haki katika dunia ambayo inapata msukosuko mkubwa sana wa ugonjwa wa corona tukumbuke kuwa hii karne ya 21 ni karne ya ushindani ni karne yenye usumbufu mwingi ugonjwa wa corona ni mfano wa changamoto za karne ya 21 ugonjwa umeanzia nchi nyingine lakini ndani ya miezi michache umesambaa dunia nzima huo ndio utandawazi wa kisasa unaleta faida na unaleta changamoto unaleta usumbufu na inatutaka sisi viongozi wa mahakama tuwe na utayari wa kupambana na usumbufu wa aina yoyote kwa hiyo nawashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari na asanteni sana kwa kunisikiliza